संयोजित पेशी उत्तक से बनी हुई होती है प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट हड्डिया हमें क्या करती है सुरक्षा करती है बाहरी जो चोट होती है उनसे हड्डिया हमारी सुरक्षा करती है और हमें हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रदान करती है आरबीसी डब्ल्यू बीसी का फॉर्मेशन यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं हैं उनको बनने का काम अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है तो हड्डिया आरबीसी और डब्ल्यू बीसी का फॉर्मेशन करती है हड्डी अपने अंदर मिनरल स्टोर रखती है मिनरल के मिनरल के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों इसमें उपस्थित कोशिका का नाम ओस्टियोसाइट है अक्सर एग्जाम में ये चीजें बहुत पूछी जाती है तो इनको आप नोट जरूर कर लो अब हम बात करते हैं उपास्थि की ये हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती है ये सॉफ्ट होती है और इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है इसमें उपस्थित सेल को कॉन्ट्रियोसाइट बोलते हैं अब आप देखिए ये हड्डी है समझ गए आप बोन इन इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस सेव रहते हैं और उपास्थि उपास्थि देखो हड्डियों के जॉइंट होते हैं उनके पास में मैट्रिक्स फॉर्म में होती है उनको बोलते हैं उपास्थि ये लज्जीली होती है इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है ये इसका डायग्राम देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में होती है और इनके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं लेकुनी और ये हड्डी है और इनको बीच में से जोड़ा जाता है वो होता है कार्टिलेज या उपास्थि दोस्तों अब कंगाल तंत्र को पूरा समझने के लिए देखिए हमारा ये चित्र है अब दोस्तों हम बात करते हैं बोन हड्डिया दोस्तों हमने हड्डियों को दो भागों में विभाजित किया था पहला था अक्षीय कंकाल दूसरा था अनुबंधीय कंकाल पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल अक्षीय कंकाल अक्षीय कंकाल में कुल अस्सी हड्डिया होती है कितनी होती है अस्सी हड्डिया होती है ये किस प्रकार है आइए समझते हैं सबसे पहले हम लेते हैं खोपड़ी अपनी बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों के कि वो बोलते हैं फेस में चौदह हड्डी है सिर में चौदह हड्डी है ये कंफ्यूजन सा है लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल भी आपका कंफ्यूज नहीं रहेगा तो देखिए चलो दोस्तों आगे ये होती है खोपड़ी आप पार्ट में डिवाइड करके बढ़ा करो देखिए इतने इतने पार्ट को बांट लिया आपने देखो इस पार्ट में कुल उनतीस हड्डियां होती है आठ हड्डिया कपाल या खोपड़ी में चौदह हड्डिया फेस में होती है छह हड्डिया कान में होती है प्रत्येक कान में तीन तीन हड्डिया होती है और एक हड्डिया वो होती है गर्दन में तो पहले पार्ट को अक्षय गंगाल के अक्षय गंगाल बनाने के बाद में हमने उसका पहला पार्ट बनाया और उसमें लिखा हमने ट्वेंटी नाइन हड्डिया अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि कान मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो वो हड्डी होती है कान में और उस हड्डी का नाम है स्टेप्स या उसे स्टेपीज भी बोलते हैं तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे आप नोट कीजिएगा कि कान मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में उसे बोलते हैं स्टेप्स या स्टेपीज अब आइए आगे बढ़ते हैं पसलियां ये भी बड़ी प्रॉब्लम है चौबीस पच्चीस चौबीस पच्चीस उसको समझते हैं ये किस प्रकार चौबीस है ये किस प्रकार पच्चीस है तो देखो दोस्तों बारह इस तरफ होती है बारह इस तरफ होती है इनको रिप बोलते हैं बारह पसलियां इस तरफ होती है बारह पसलियां इस तरफ होती है यानी कि बारह लेफ्ट साइड बारह राइट साइड एक हड्डी होती है जो चेस्ट में होती है और उसको हम क्या बोलते हैं चेस्ट बोन ये हमने दूसरा पार्ट पढ़ा अक्षीय कंकाल का पहला पार्ट जो अपने स्वयं ने डिवाइड किया फिर दूसरा पार्ट पहले पार्ट में ट्वेंटी नाइन दूसरे पार्ट में ट्वेंटी फाइव देखो बारह इधर बारह इधर और एक चेस्ट में चेस्ट में ठीक है तो चलो अब आगे देखते हैं एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है सबसे ज्यादा पसलियां किसमें पाई जाती है कौन से स्तन तले में पाई जाती है कौन से स्तन पाई में पाई जाती है कौन से मेमल्स में पाई जाती है तो सांप में सबसे ज्यादा पसलियां पाई जाती है अब हम बात करते हैं वर्टेबल कॉलम की रीट की हड्डी जिसे हम बोलते हैं यह भी बड़ा कंफ्यूजन है कोई बोलता है तैतीस होती है कोई बोलता है छब्बीस होती है कोई बोलता है तैतीस होती है कोई बोलता है छब्बीस होती है तो इसको किस प्रकार हम समझेंगे देखो हड्डियां होती है तैतीस कितनी होती है तैतीस अब देखो दोस्तों तैतीस किसमें होती है बच्चों में होती है हमने बताया दो सौ सत्तर हड्डियां बच्चे में होती है नवजात में होती है इनमें से कुछ हड्डियां जुड़कर जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है तैतीस 
वो कुछ जुड़कर वह व्यस्त होता है तब तक उसमें कितनी हो जाती है छब्बीस सीढ़िया हो जाती है तो इसे काटिए दोस्तों अब देखो तो रीड वर्टेबल कॉलम में जो कि यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक है और ये यहां से यहां हिप कोन में फिर सेट हो जाता है तो देखो दोस्तों थर्टी थ्री होती है कितनी में पाई जाती है बच्चों में और यंग में कितनी पाई जाती है जवान व्यक्ति वैश्य व्यक्ति में कितनी पाई जाती है छब्बीस हड्डियां पाई जाती है एक मिनट दोस्तों अब देखो आगे चलते हैं देखो दोस्तों हमने पढ़ा अच्छे गंगा तंत्र देखिए अच्छे गंगा तंत्र को किस तरह से हमने समझा ऊपर के हिस्से में कितनी हड्डी होती है उनतीस कैसे कैसे होती है आठ हड्डी कपार में चौदह हड्डी फेस में छह हड्डी कान में प्रत्येक में तीन तीन और सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है मनुष्य शरीर की फिर एक होती है गर्दन में तो कुल कितनी हड्डियां हो गई उनतीस हड्डियां हो गई उसके बाद में पढ़ते हैं पसलिया बारह पसली इधर बारह पसली इधर एक चेस्ट बोन इसको दूसरे बार में पढ़ते हैं तो कुल कितनी हड्डियां हुई पच्चीस हड्डियां अब अपन पढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है वो बच्चों में होती है थर्टी थ्री लेकिन वेस्ट व्यक्ति में होती है ट्वेंटी सिक्स तो हम कितनी मानेंगे ट्वेंटी सिक्स मानेंगे देखो दोस्तों इसका गणित हम समझते हैं हमने समझा अस्सी गंगाल कितनी हड्डी में उठा हुआ है अस्सी हड्डियों में देखिए कैसे उनतीस हड्डियां पहले पार्ट में कितनी हड्डियां बढ़ी हमने उनतीस हड्डियां दूसरे पार्ट में हमने कितनी हड्डियां बढ़ी पच्चीस हड्डियां ये दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट में हमने कितने बढ़ी छब्बीस हड्डियां तो ये हमारा तीसरा पार्ट इनको हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे अस्सी और अस्सी हड्डियां हमारे किसमें है अक्षीय कंकाल में अब दोस्तों अपन बात करते हैं हड्डी के दूसरे भाग की अनुबंधीय कंकाल की हड्डियों को दो भागों में विभक्त किया गया पहला अक्षीय कंकाल जो हमने पढ़ा उसमें होती है अस्सी हड्डियां दूसरा हम पढ़ते हैं अनुबंधीय कंकाल इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है कि यार कौन सी बड़ी हड्डी है कौन सी छोटी हड्डी है तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा एकदम इसको अच्छे से कि इसके अंदर एक सौ छब्बीस हड्डियां होती है इसके अंदर अस्सी हड्डियां होती है दोनों को मिलाने के बाद दो सौ छिया कुल होती है तो चलो हम इसको पढ़ते हैं आगे देखो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शोल्डर बोन की तो हमारे यहाँ शोल्डर बोन में कितनी कितनी हड्डियां होती है लेफ्ट और राइट साइड दो दो हड्डियां होती है इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने हैंड की हैंड बोन की इसके अंदर जो यहां से यहां तक की यानी कि यहां से यहां तक की हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस उसके बाद में जो हमारी कलाई की हड्डियां होती है वहां दो हड्डी होती है और उसको हम बोलते हैं कलाई हड्डी उसके बाद में अपने जो पंजे आ जाते हैं और पंजे को अपन बोलते हैं फेलेंजेज तो देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कुल हैंडबोन कितनी होती है हाथ की हड्डिया कुल कितनी होती है तीस हड्डी होती है तीस हड्डी लेफ्ट साइड और तीस हड्डी राइट साइड देखो कैसे एक हड्डी ह्यूमरस दो हड्डी कलाई की और ट्वेंटी सेवन हड्डी सत्ताईस हड्डी अपने फेलेंजेज पंजे की तो इस प्रकार कितनी हड्डियां हुई तीस हड्डियां और तीस हड्डिया ही साथ में तीस हड्डिया ही साथ में आए समझ में दोस्तों देखो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं हिप बोन की वही बात लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हिप बोन एक एक होती है इसके बाद में हम बात करते हैं फीमर की लेग बोन की पूरे लेग बोन की बात करते हैं पूरे लेग बोन की बात करते हैं दोस्तों अपन देखो लेग बोन कैसे बटा हुआ है एक हड्डी जंगा वाली यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यही से आता है कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर जंगा की हड्डी होती है इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों टखना इस हड्डी को बोलते हैं पटेला एक हड्डी होती है ये और दूसरी हड्डी होती है ये इसके बाद में अपन बात करते हैं टकना से पैर के पंजों तक की तो टकना से पैर के पंजों तक में दो हड्डी होती है जो आगे वाली हड्डी होती है उसको बोलते हैं टीबिया और इसको सहारा देने के लिए जो इस टीबिया के पीछे हड्डी होती है उसको बोलते हैं अपन फीबूला देखो दोस्तों एक हड्डी फीमर दूसरी हड्डी पटेला तीसरी हड्डी टीबिया और चौथी हड्डी फीबूला चार हो गई पैर में भी कुल तीस होती है एक पैर में <coughs> इसके बाद में देखो ये चार हड्डियां हो गई अब कितनी बची कुल कितनी होती है तीस तो पैर के पंजों में कितनी हड्डियां हो गई छब्बीस तो पूरी कितनी हड्डियां हो गई तीस हड्डिया तीस हड्डिया इस पैर में तीस हड्डिया इस पैर में कुल कितनी हो गई साठ हड्डिया हो गई इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे जैसे हमने इसको समझा था देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा शोल्डर बोन दो और दो चार फर्स्ट में हमने पढ़ा शोल्डर बोन दो और दो 
चार इसके बाद में देखो अपन ने पढ़ा हैंड बोन जिसमें एक ह्यूमरस होती है और ये कलाई हड्डी होती है और पंजे होते हैं इसमें भी तीस होती है इसमें भी तीस होती है तो तीस और तीस साठ हड्डी तो देखो दूसरी पार्ट में अपन ने पढ़ा साठ हड्डिया तीसरी पार्ट में देखो हिप बोन एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दो कितनी हड्डियां होंगी दोनों साइड दो हड्डियां तो देखो तीसरे पार्ट में अपन ने पढ़ा दो हड्डियां और चौथे पार्ट में तीस हड्डिया इस पेड़ में तीस हड्डिया इस पेड़ में तो कितनी हड्डिया हो गई साठ हड्डिया इन सबको जोड़ेंगे तो कुल अपने पास कितनी हड्डी आएगी वन ट्वेंटी सिक्स एक सौ छब्बीस हड्डिया देखो दोस्तों अब अपन इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल दो सौ छह हड्डिया हो जाएगी देखिए ये देखो अस्सी प्लस एक सौ छब्बीस बराबर दो सौ छह हड्डिया तो आया दोस्तों आपको समझ में इस प्रकार हमको हड्डियों का ढांचा समझना है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं अपन पहले रट लेते हैं लेकिन बाद में ये क्लियर नहीं हो पाता इसलिए इसको एकदम तरीके से पढ़ो एकदम डिवाइडेशन करके पढ़ो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा चलो धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए सिस्टम के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से स्केलेटन सिस्टम बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा तो इसी तरीके से अगर आपको अगर कोई इस टॉपिक में समस्या हो कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई और कुछ आपको जानना ना हो डिटेल में तो कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताइए आपकी सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही अच्छे से किया जाएगा और हाँ दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्लीज जरूर दबाइए हमें आपके सपोर्ट की बड़ी उम्मीद है ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाते रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू दोस्तों